呃，诺贝尔方面，大家好啊。这两期呢，因为我已经连续做这个罗布高产这块啊，已经提到了，包括挖芯儿啊，它属于罗布高产的一个措施。另外呢，包括一个品业啊，也算是罗布高产的一个措施。那么有些农户啊，呃，会问这个品业和这个挖芯儿啊，到底哪一个其实更适合咱们农户去进行啊，而且操作起来更方便，呃，增产效果更明显呢？这期、啊、我们来聊一聊啊。呃，上一期我们已经谈到了这个挖芯儿，比如说在什么时候挖啊？挖芯儿和这个撇叶呢，一般都是在萝卜这个肉质根呢膨大的后期去进行啊，也就是膨大的时候还没有完全的停止，属于后期的一个阶段啊。呃，一般就是在采收前的二十到二十五天。第二个呢，就说这个撇叶的时候呢，我们只需要。进行一次工作就可以了，把外部这个叶片除去啊，内部的叶片不用管它。而这个挖芯呢，需要咱们准备一个刀具，呃，把这个萝卜啊，就是新叶这个生长点呢，给它剔除出来。如果说呢，剔除的不太干净啊，需要我们进行二次剔除啊。那么从这两个方法上来讲啊，都有利于去促进啊，那么萝卜增产。挖芯呢，相对来讲，呃，比较繁琐一点啊，它需要费一定的功夫啊。假如说咱们种植的地块呢又比较大啊，种植的面积比较多的情况下呢，可能就不太适合咱们萝卜的种植户呢去采取这个挖芯这项措施。而撇叶呢，啊、呃，我是比较推荐去使用的啊，因为撇叶的话呢，相当于咱们只是把外部的叶片撇掉了，而内部的叶片呢。它继续要进行这个光合作用啊，要进行这个干物质的积累、转化等等，所以说希望咱们朋友们呢，你自己知道哪一个更方便、更有利于你自己、切实可行的一些措施啊，就可以了。前两天这个温度每天都有一二十度，啊，现在突然今天降温了，下雨了，大棚里面不知道有事没事。这是昨天晚上，遇上一个朋友帮我今年绿的绿宝甜瓜苗，全拉过来了。这是四千颗。这是我们无土栽培这些花，现在因为它没有那个秧子还没有伸长，所以说呢，可以集中在一起，啊，用那个小工棚加上一个晚上的棉被。来保暖，等这个温度起来以后，啊，彻底起来以后，然后再开始按正常的株行局放。看看现在的温度有多少度？嗯，十二度，现在只有十二度。可能天气预报也就是今天温度会低点，明天温度又上升了。早春这一块儿就会遇到这种问题，温度起起伏伏，起起伏伏。啊，对种植这一块带来很多不确定的一些影响。这边是前段时间做的无土栽培，采用双蔓整植，现在第二个蔓还不是很好，还没有掉起来，只掉了一个蔓。这是二月初定植的番茄，你看，都开花了，无土栽培都开花了。都是做实验的，这个是那个丑南瓜，那叫水蜜南瓜。我们今年摸索的早春，啊、呃，无土栽培定植这种方法，采用冷棚的方法，啊、呃，如果可行，效果出来以后，将对这个常规的冷棚种植，提前能达到一个月啊采收，这样的方法。呃，这个技术我们去摸索出来以后，还是很有社会经济效益的、经济利益的。看一下我们这个大棚里面这个地方，这个角的地方，这是种的什么东西？能看出来不能？年龄稍微大一点能看出来啊？芦苇，大棚里面种芦苇，还是这么高端的大棚。这是春节前，那个村支书啊，弄过来一点
，然后先放到我们大棚里面，到春天温度高以后，它就移走了。这个种芦苇干嘛呢？刚开始我也不是很了解，后来我,我专门跑到他家问了一下，这种芦苇它是一个特殊的一个品种，呃，和我们那个平时池塘边儿干长那个芦苇有点不一样啊，它。这个种这个芦苇呢，主要是用于清除饲料，啊，打碎了，喂牛，非常好。但是种芦苇千万是不能种到这个基本农田的，啊，因为你种基本农田这一块是不允许的，你可以种到林地，啊，荒地，都可以。就像芦苇。如果做清除饲料，收购价格比较高的话，我感觉还是比较划算的，因为它属于一个禾本科的一个杂草，啊，多年生的，你种一次以后，它自己每年有从这个净地部会发生很多的芽出来的，等于说你种一次以后，以后都不用种了，并且每年生长，每年割，每年生长还很非常旺盛，还不需要多少那个肥料在里面。也投资成本，一次性投资。这种芦苇听说是里面含有大量的葡萄糖啊、蛋白质啊、维生素，所以说现在很多聪明的人就开发出来这种特殊的芦苇品种，用作这个清除饲料。反正我感觉市场空间应该还是比较可以的。你这属于典型的既要菜又要命。<笑>这回是我们县农业局领导，上次吃了我们的青菜以后好吃，又快了。你弄的菠菜主要弄那个上海青，啊，弄的菠菜，少弄的菠菜主要上海青，上海青弄。咱们吃了咱上海青说好吃，香菜要不要？香菜要不要？要那吧，要这个，要弄一点，弄一点，弄一弄一包吧。弄这个，我多弄点上海青，那上海上海青啊，多弄上海青。上一次吃的上海青都是好吃的很。主要搞这个棚里边这个，还是这个，因为这个管理上、技术上，弄的还是味道还是不错。嗯。啊，虽然有点这个看看着老了，但是这个这个它这个吃了口感很香。嗯。这菠菜已经老了，到时间了，已经出摊了，你没看吗？再不吃都该打进去了，打到地头了。走啦！哎，走走完了装吧。不对，多上装吧。那个上海青能能能四刀，老、啊、傅，上海青四刀。啊。把这车开到那个面包车上了，装上去吧。走。啊啊！现在你要吗？不要啊！现在要不要？啊，现在给。你这不是拿拿走还有拿了吗？还不是？没事，你你要啥？我我再我再我再装。啊。多弄几会儿。嗯。这个以后吃的，我的好点。行行行行，四块给你了。那那个那。弄两兜，多再弄两兜啊！那都拿着吧。嗯，都拿着吧。菠菜能给你弄弄两兜。管你呢，反正这都往那走路上，我我我送人，搁那。老胡来。老胡，老胡。那、呃、你们两个都过来，我跟你说一下。老大，你看啊，每一笼，每一笼头干，再一个水泥柱。然后那个每一两棵苗之间，再栽一个，全部是在楼上面栽。呃，咱们不是底呃两米五的那个柱子吗？底下埋个四十公分，四边的柱子都得有下面埋地毛，用钢丝这给它勒着。到时候它一种了以后，到时候它不扯嘛，是不是？栽好以后用铁丝给它连连起来。就是横着，就是这个龙上面的南北行的，啊，扯一道，然后东西行的，扯一道，啊，往杆形的，知道吗？铁丝用三点零的，三点零的，啊，三点零的铁丝，那就是粗点的八号线就行了。啊
等于说是南北的柱子连在一起，东西的柱子也连在一起。啊，都连到柱子上是吧？啊，都连到柱子上。中间那那那那也得连上吧，那个都啊，对，这是南北嘛，南北的柱子，这啊，南北，凡是楼上面不是南北的柱子嘛，到时候东西的柱子也连在一起啊，那都是一条线的嘛。啊，对，啊，方块儿形，方块儿形状。等到时候我再过来的时候，再连这个复线，因为那复线的话要求的是就是，一般就是五十一米之间的距离，到时候之后那里面的细线，到时候再再单独等我过来连。先那个把柱子连上。都整好了一条线是吧？啊，对，完了搁铁线把它连上。对对对对。我们先做这个工作。啊，对，你们先把这种工作做好了，这个工作比较简单。底底毛一定要买啊，买底毛。嗯。不是光两头啊？啥两头啊？光两头追啊？啊，对对，光两边追，包括这这边也追啊。这边追。啊，对对对对。一个一个一个柱子搁一个拽拽着啊。啊，对对对对，当主人都不用追了。两边的啊，对对对对，啊对，四桌对桌，对对对。